Växtodlingssäsongen 2019 är nu igång på allvar. Det ser väldigt fint ut i höstgrödorna runt omkring i Sverige. En väldigt fina förutsättningar för en hög skörd. När det gäller tillväxtreglering finns det olika strategier man ska tänka på. Kraftiga bestånd kräver ofta ganska höga kvävegivor vilket ökar risken för liggsäd. Men lite beroende på när man tillväxtreglerar kan man även få andra effekter. Tidiga tillväxtregleringar i bestockningsfasen ger ofta fin rotutveckling men även en ökad bestockning. Liggsäd kan ge både skördeförluster men även kvalitetsförluster. I en tillväxtregleringsstrategi gäller det att vara med från början. Nu går det snabbt här på våren och de tidiga tillväxtregleringarna är bara ett par veckor bort. Det viktiga att tänka på när man tillväxtreglerar är att man har aktiv tillväxt i plantan. Tillväxtreglerare påverkar som sagt tillväxten. Har vi ingen tillväxt så får vi inga effekter. Inför säsongen har vi på Syngenta tagit fram en guide kring tillväxtreglering som ger tips och tricks på hur man kan tänka för att lägga upp sin tillväxtregleringsstrategi. För mer information om tillväxtreglering gå gärna in på vår hemsida.